遇到 LPO 队伍是我不太想预警的，但是冠军毕竟只有一个，也没有那么多兄弟队陪你打到最后。JD will match up here against Su Ning. Team kill after team kill. That's the LPL history, my friends. 因为 LPL 队伍之间打的话，就不会出现那种很一边倒的局势，就感觉可以给观众们带来一个更加激烈的 BO。我们第一场就是要面对京东嘛，我觉得京东这个队的话，优势就是他们五个人打得很团结，然后指挥的也也很非常到位，感觉他们就是五个人就是像一个人在打。我觉得我们打法可能就是比较偏上半区，所以作为上路的我，我觉得我肯定是要站比较开的。他的对线风格，我觉得就是比较擅长于压制吧，然后比较喜欢推线嘛。我也经常打这种类型的选手吧，我觉得在这方面还是比较有经验的，应该对线方面还是比较有自信的。Does find the brush, however, Zoo trying to dash around, and he is the Chinese Renekton we've been looking for. 我觉得祖母也是个很优秀的选手吧。然后我觉得他的风格是跟我一些不太一样的。他会对团队考虑一些很多东西。然后不管是选英雄还是打法。He's gonna get sent straight packing for the mountain. He turns it back around. He kills Canyon, and JDG Zoo may have just saved the game for his team. 我觉得我打法就是比较对团队考虑比较少，不管是选英雄还是打法，我觉得我是比较。想要线上打出优势的这种打法，然后开队友。Beat my die actually. Oh, does manage to grab the kills. The rest of Sunning turn up and Bin gets out alive. 虽然说我们是 LPL 内战嘛，八强的话，但是我觉得我也不会就是怕一下 LPL 队伍会怎么样怎么样。我觉得就是肯定这种肯定是有实力的赢了就行了，不要考虑太多，因为其实目标现在都是夺冠嘛，所以也不在乎队友是谁，队友是哪个赛区的。只要把自己该打出的东西打好，然后赢下所有的比赛，想着这些，我觉得就就行了。